。哥，我出一趟啊，佳佳快放学了。哎，等等等等，我去接佳佳吧。我跟佳佳说好了，下午跟她一起踢球的，还一块踢球哈、啊。嗯，行。君子一言，驷马难追啊。那你去吧。那你工作吧啊。啊好像长高了耶，宝贝，奶奶的好孙子，给奶奶亲一个，嗯，奶奶亲，嗯。哎呀，想不想奶奶？想、嗯、啊。奶奶，出去。呃，您好，您您是？呃，哦，您是张扬的妈妈吧？之前在邓伯伯的结婚的时候看见过您。对对对，张扬的妈妈。哦。啊，你你也是来接孩子的？啊，没有，我有朋友住这边，请我过来玩，就路过，那我先走了。回家去，看车。林叔，你多吃点，这道菜特别棒。嗯。你昨天没生气吧？没有啊，我就是有点不舒服。哎呀，你别生担心的气，我知道他是胡说八道的。我已经决定这辈子跟你在一起，就算全世界的人都怀疑你，都误解你，我也会义无反顾的站在你身后支持你，信任你。兰心，兰心之所以这么做，我想他应该是对我有什么想法。你还记不记得上次，他为了拆散咱俩，还发假的照片给你看？嗯。兰心这丫头从小到大就是这个脾气，只要是自己喜欢的东西，就一定要得到。这样不行啊。哎，要不是这样吧，咱俩赶紧结婚，等我结婚了，他自然就打消念头了。赶紧结婚？啊、嗯，我妈为了兰心的话都生气了。我劝劝她，等我妈气消了，咱俩就结婚。香尘，我该怎么跟你说？该怎么说？跟叔叔说再见，叔叔再见，拜拜。那我们走了。嗯，走。林叔，啊，我忘了跟你说了，我今天碰见兰心的婆婆，她还记得佳佳，她特别喜欢佳佳，还摸佳佳的头呢。哦，那我们进去了。嗯，你回去吧。好。嗯，你去给佳佳洗澡。啊，行。啊、书包拿下来。嗯，去吧。早，洗澡，早去
。喂，你现在能出来吗？我有事要跟你说。好，林晨，哎，我出去一下啊。啊，好，一会儿回来。如果我有什么事情瞒着你，你会生气吗？我不会生气啊，你有什么就说嘛。我还没想好怎么跟你说，我心里很乱，但是就这一两天，我一定告诉你好吗什么事？向晨今天看到你妈去幼儿园找佳佳了。我不是跟你说过很多次吗？不要再让你妈出现在佳佳面前了。她现在跟你们都没有关系。在佳佳的眼里，向晨才是她的爸爸，而不是你。佳佳身上流的是我的血，就算你跟向晨结婚了，也改变不了这个事实。没错，他是你的儿子，这都是事实。可是你真的敢认他吗？你不想带他登家了，不想继承阳光了吗？别拿这事儿威胁我。兰心什么都知道了，但她原谅我了。你把我跟兰心的孩子弄流产了，我妈就这么一个孙子了。这样吧，一个星期你带佳佳见我妈一次，行吗？不行，你们现在想认孙子了？你们曾经为他负过一个当爸爸、当奶奶的责任吗？你们唯一为他做的事情，就是让我把他打掉。对啊，那会儿让你把孩子打掉，对你、对我、对佳佳都有好处，我到现在也这么认为，没错。哦，你现在把孩子生出来了，佳佳见我叫姨夫，多可笑啊！她连自己亲爹是谁都不知道，这就是你要给她的人生吗？赵阳，你真的不配做一个父亲。但我现在已经是了，你让我是的。我妈这么大岁数了，就这么一个孙子，她有权利探视她的孙子吗？请你高抬贵手啊
孩子这么晚了，去哪儿了呢？小陈，小陈，你这是怎么了？小陈，到底怎么回事？啊？快跟妈说说啊！妈，怎么了？妈，哎呀，我的宝贝儿子，受什么委屈了？是不是又因为那个林叔？小陈，妈早就跟你说过，这个女人一沾她就麻烦。分手了。好，分了更好。我儿子这么帅，又有才，咱家啥都不缺，找个比他强的女人随便找。别说了，别说了，妈，你别说，你别说了。向晨喂，妈，我没事儿，我就是就是想一个人待会儿，您放心吧，一会儿就回去了，拜拜。昨天晚上睡在这儿啊？那你先帮我看着，我回去洗个澡，换套衣服。啊。向晨哥不知道怎么了，昨天晚上就没回家，然后现在满屋子全是酒，看样子喝了不少。好，我这就过去。
。喂，向成哥，我有空，好，我马上过去，等会见。没事，我今天叫你过来，就是想跟你道个歉。你像我那么对你，对不起。你不要这么说，小仁哥，我是不会生你的气的。我现在才知道，其实每个人都会骗你，你最爱的人。最信任的人，说不定也在骗你。向神哥，你相信我，无论什么时候，我都不会骗你的。谢谢。晚间我有点不舒服。会公开领出了吧？佳佳，刚才你跟你妈聊什么呢？向川叔叔。妈妈要把你自己一个人留在这里。坐吧。你跟向成哥怎么样了？跟他提出分手了吗？还没有。如果向成哥知道你跟张扬的事情，你觉得他会怎么样？向成哥已经看出你们的事情了
妈。张扬，哎，快快快坐坐坐，好久不见啊。哎呦妈，您这越来越年轻了，我都没敢认您。是吗？啊，这都多长时间没见了？上次还是在美国的时候吧。哎，时间过得可真快。嗯，我其实早就知道您回来了，我想看您。您说您也不常回家看看？我自己也怪我，呃，我这最近跟兰心闹了点别扭。我知道。可现在，邓家的女主人是别人了，我想要回去也不是那么容易的事儿。谁说的呀，妈？在我跟兰心心里面，您才是邓家的女主人。你这孩子，嘴就是甜。这本来就是、啊。难怪我们家兰心会跟着你。嗯。可是我听说，你回国以后，很不安分呢。妈，我我是犯了一次错误，嗯，但但但是因为喝醉了，但是我改了，就我痛改前非了，就再也没犯错。知道错能改，还有的救啊！<笑>谢谢妈，所以我那一是想您啊，另外一个就是约您来，就是想让您找个机会看看，劝劝兰心。我也不知道他怎么想的，我其实打心里面特别想跟他好好过日子。我能帮你说话的时候，我自然会帮你。哎，不过现在我有一件事情想请你帮忙。好啊，妈，您跟我还客气什么？您说，我想和你岳父复婚，没听明白吗？明白。<笑>我这次回国，就是想和邓明觉复婚，很为难是不是啊？我想到了，哎呀，可惜呀、啊！我要是回了邓家，这阳光酒店的继承人，一定就是你。哟妈，你看您这说的，我又不图这个。我我我我刚才是不是为难？我是在想怎么帮您。嗯，你看您回来，那得把李晴弄走，对吧？哦，对了，咱得从奶奶那下手。奶奶？啊。他不喜欢李晴吗？应该不喜欢吧。关键是，奶奶想要一个大胖孙子，李晴肚子不争气啊。您说您回来跟爸生生。我这么大岁数的女人，难道还要给邓明觉生儿子不成？再说了，我要是生了儿子，这阳光酒店的继承人未必就是你。啊，那个，嗯嗯，妈和你开玩笑的。知道知道。瞧你那样子，你放心，我真要是回了邓家，少不了你的好处。妈，我打心里面希望您早点回来，快点回来。<笑><笑>那你就尽快想办法，帮我赶走李青。赶走李青，邓云觉像中了他邪一样，赶走他哪那么容易？现在李青走不走对我来说不重要，重要的是兰心和向晨。绝不能让他们搅和到一起。喂，徐总，哎，你好，你好，我是阳光酒店的张扬。啊，对对对，您现在有时间吗？我想过去拜访一下您。好，好，我马上过去。哎哎，一会儿一会儿见，好。小林，我不需要你施舍的怜悯，整个酒店迟早要落到我的手里。
担心啊，妈让我给送杯苹果汁，给我吧。什么？你真的想跟明珏生一个儿子？是妈，我现在呀特别想要个儿子。儿子好，儿子好，一个女儿，一个儿子，正好是一个好字。夏林，你年纪也不小了，你确定你还能生吗？别到时候又骗我们一次，又骗你们一次。你们被谁骗过呀？没有。你说什么呢你？可是妈，如果你想给爸再生一个孩子的话，你是不是得跟爸爸复婚啊？哎，那这个问题啊，呃，就看你爸爸的意见了。他不反对，我没意见。他居然在偷听，让他偷听好了。我倒是很想知道，他用什么样的招数来对付我。妈，你真的准备再生一个？怎么，怕妈妈生个小弟弟出来给你分家产呀、啊？<笑>说什么呢？我是担心您的身体，还是我的女儿孝顺。不过你放心，妈的身体好着呢。虽然你回来了，我特别的开心，但是我是真的很担心你。啊。妈知道你在担心什么，放心吧，我知道该怎么做。对了，妈想问你一件事情，你得跟我说实话。什么事啊？你对那个张扬到底什么态度？不瞒你说，张扬他找过我，他说他知道自己错了。想要改过自新，好好的跟你过日子。他说道：“是啊，妈不知道你是什么样的态度，所以想问问你。妈看啊，他说话做事还算是诚恳，算是一个可以依靠的男人吧？可以依靠的男人？怎么了？没什么。妈进屋吧。”佳佳流的是我的血，就算你跟向晨结婚了，也改变不了这个事实。没错，他是你的儿子，这都是事实。可是你真的敢认他吗？小伙子。我看你在这儿喝了一天的闷酒，是不是遇到什么难事儿了？遇到难事儿，你就钓钓鱼，在这儿坐一坐，什么都想开了。我想不明白，是感情的事儿，嗯，是拿不起还是放不下？放不下。我老汉也是过来的人。你别看我现在是一个糟老头子，年轻的时候，很多的漂亮姑娘也惦记我喽。<笑>小伙子，听我老汉一句话，如果真的放不下，那你就和他在一起呗，没有什么不可以的。如果你现在放弃了，等到我这个岁数，你可就后悔喽。那时候要后悔，可一切都来不及了。好好想想吧，小伙子。妈，我们走吧。好，你们要去哪儿？<笑>我们跟我爸约好了一块吃午饭。哥同意了。爸当然同意了，爸不同意的话，我们跟谁吃去啊？你们在说什么呢？妈，兰心说她中午要和她爸妈一块吃午饭
。哦，不就是吃顿饭吗？我以为多大点事儿呢。谢谢妈，那奶奶，我我们走了啊，啊，去吧，再见。哎，妈。吃完饭了以后呢，你就跟爸爸一块购物看电影，好、啊，还约了朋友。你妈，妈，这也太奇怪了，哥怎么会同意和夏玲一起吃午饭呢电话也不接，估计又是和夏玲吃饭去了呗。没说啊。你怎么来了？心情不好，我出来走走。怎么回事啊？哎，夏玲和兰溪约着你爸出去吃饭了。什么？给一个明确生孩子，我觉得奶奶对我的态度都变了。你说，我真的不知道我在这家还能待多久。妈，妈，你别哭啊。别哭了，别哭了，说点别的。你跟江晨分开之后，他有没有怀疑你什么呀？啊？林叔，你怎么还哭上？你别哭了。约你吃个饭，好难啊！你也知道，我的工作很忙的。嗯，爸，我们难得一起出来吃个饭，你就不能把工作的事情放一放啊？南心，你应该知道，酒店的业务是非常繁忙的。我不管，我们一家三口有多久没有出来一起吃饭了？反正你今天就要好好陪我们。好，我今天答应你们，好不好？赶快吃。云珏，呃，要不一会儿我们去逛逛街，我给你买身衣服好吗？我等会儿还有很多重要的事情要办呢，要不这样的吧，就让兰心她陪着你去逛，反正我的卡也在她那儿嘛。爸，为什么你就不愿意多陪陪我和妈妈呢？兰心，你应该知道的，我现在和你妈的关系，跟以前是不一样了。怎么不一样了？就是因为我有一个后妈了，是不是啊？我妈好不容易才回国一次，我想我后妈也不会介意你陪我们逛逛街、吃吃饭吧。好，那改天吧，好不好？我答应你。好，那你说的，改天不准再耍赖了。嗯，来，快吃吧。谢谢你，啊，明觉。哎，林叔，下车。
姐姐，爸爸妈给您吧。您、啊、要是不扣的话，我打电话给您。好，爸，要不一会儿你给我们一块过去吧。叹气行不行呀、啊？有什么大不了的呀？向晨他又不是小孩，他自己会回来的。都两天联系不上了，电话不接，短信不回。哼、嗯。明明，向晨不会出事吧？哎，你能不能别瞎想呀？能出什么事儿啊？没事儿的，没事儿的，别瞎想啊。今天有点不太舒服，你俩先聊，我歇会儿啊。李晴，我跟你说啊，我上辈子啊不知道做了什么孽，今生呢偏偏我的儿子喜欢上了你的女儿，我都想去求神拜佛，求你的女儿不要在我的儿子面前出现。嗯嗯、怎么了？你不知道啊？向晨因为林叔离家出走了，向晨离家出走了。向晨平时都不喝酒的，最近老喝醉，两天都联系不上了。嫂子，你真不知道，怪不得林叔今天怪怪的。